Tiene la palabra la diputada Mierta Tundis. Gracias, señora presidenta. Eh, en realidad yo celebro que tomen en cuenta eh, que hay que prorrogar esta emergencia social, porque quiero referirme a una este, entrevista hecha al Ministro de Trabajo hace uno, unos cuantos días a través de un medio radial donde cuestionó un poco el tema de la ley de emergencia social y cuestionó a los legisladores que querían eh, aprobar. Entiendo que debe ser hacia la ley de emergencia que venía del Senado, pero me llamó mucho la atención que cuestione una ley de emergencia, la prórroga de la misma, cuando ya sabían, ya se sabía que había una emergencia social. También planteó eh, el Ministro de Trabajo que había mucho diálogo entre el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social, CGT y organizaciones sociales. Lo celebro, porque es importante que exista el diálogo. Y no voy a cuestionar, porque es cierto que ahora podemos tener diálogo, más allá que pensemos muchas veces diferente y en muchas cosas. También este, hablaban de los recursos que se reasignaron, tanto a jubilados este, como ser en el mes de diciembre de la, de, del año pasado, en el mes de mayo y ahora eh, nuevamente en diciembre los mil pesos de adicionales, las, este, los reajustes, los aumentos en las asignaciones universales por hijo, pero además la ampliación del cupo, la devolución del IVA, todas cuestiones obviamente que son sociales y que son necesarias dentro de un país, tener en cuenta a estos sectores más vulnerables. En principio, la devolución del IVA quizás benefició mucho más al trabajador que al jubilado, porque la verdad que haciendo un, un, un estudio y estadística, el 2% o el 3% de los jubilados están utilizando este mecanismo porque la, la gran mayoría de los jubilados al cobrar haberes mínimos, que era para los que están destinados, la devolución del 15%, retiran su dinero totalmente del cajero. Entonces ese beneficio no lo disfrutan o no lo pueden utilizar porque al no poder comprar con la tarjeta de débito porque retiran el dinero, es algo que no los está beneficiando directamente. Pero bueno, son recursos que se les da y obviamente hay que tenerlos en cuenta. También este, piensan en adelante en la economía, cómo generar trabajo, de, hablaba el Ministro, un trabajo digno. Es bueno que, que se hable y se reconozca que hay que buscar trabajo digno, que los planes sociales son ayudas emergentes y momentáneas, circunstanciales, que no dan un derecho a un beneficio previsional, que no dan una cobertura médica, que no dan absolutamente ningún tipo de protección. Es bueno que el gobierno piense en trabajo digno. Y el trabajo digno es el trabajo estable, es el trabajo que tiene aportes previsionales, que tiene descuento en la obra social, que tiene derecho a las vacaciones, que tiene derecho al medio aguinaldo. Eso es hablar de trabajo digno que consideran este, que son manifestaciones políticas el hecho de haber declarado la emergencia o pedir la emergencia social. Y ahora vemos con buenos ojos que desde el Poder Ejecutivo se acepta la prórroga hasta, el 19, hasta diciembre de 2019 esta emergencia social que en un principio desde algún sector del gobierno se intentó negar. Tenemos emergencia social y la emergencia social bien está establecida en el objeto de este proyecto. Cuando dice, y me voy a, le voy a pedir permiso a la Presidenta, de leer una parte de, del objeto, dice, con miras a garantizarles la alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional lógicamente con las garantías otorgadas para todo ciudadano que trabaja en el territorio argentino y por lo que dice la Constitución Nacional en su artículo 14 bis. Y yo me quiero referir específicamente a los jubilados en este minuto que me falta, porque muchos se hablan de los trabajadores, los jubilados se toman como algo al pasar, el jubilado es una sociedad, es un, un sector muy pero muy vulnerable que a pesar de la reparación histórica, hoy 
está alcanzado por la falta de todo esto que dice acá, de alimentación adecuada, de vestuario, de vivienda, hay muchos jubilados que están alquilando, que la, el dinero no les alcanza para poder pagar ese alquiler, no todos tienen un subsidio del PAMI porque no todos están afiliados a la obra social PAMI o porque los, eh, los jubilados transferidos tienen su propia obra social y no pueden ir al PAMI. Habla de este, las vacaciones, los jubilados no pueden ir de vacaciones en su gran mayoría, son los menos los que tienen sueldos altos y son los menos los que van a recibir una reparación. Tampoco han tenido en cuenta las rentas vitalicias que están cobrando de 100, 200, 300 pesos. Eso no es una previsión social justa como tampoco aquellos 30.000 personas que fueron despedidas de sus empleos por la jubilación anticipada que estamos pidiendo y que no fue tratada. Y en esta ley de emergencias este, social que se destina 25 mil millones de pesos eh, para reasignar partidas, pido a este gobierno que tenga en cuenta a estos sectores que realmente están tan vulnerables que determinen un haber mínimo que sea acorde a una canasta básica, que aumente las eh, rentas vitalicias y que le den la posibilidad a estas personas que tienen 40 años de aporte pero le faltan uno, dos o tres años y no tienen cobertura de ninguna clase, ni económica porque no tienen derecho a una prestación de desempleo, ni de salud porque no tienen derecho a la salud y ni de este, ningún tipo de ingreso. Simplemente eso, que en esta emergencia social, bienvenida sea, la vamos a acompañar. Me alegro que el gobierno haya reconocido que hay emergencia, una continuidad de emergencia social y reconocer que hay pobreza. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, diputada Tundis.